This is Radio South Africa. Here is the news read by Michael Hobbs. Two people were killed in a bomb blast in a parking area in Friedendorf, Johannesburg at peak hour this morning. The victims of the blast, an unidentified man and woman, were presumably parking their car when the explosion occurred. The police could give no further information about the incident, except to say that the explosion was probably part of a series of smaller blasts which occurred at peak hour in the Johannesburg central area to distribute subversive literature. The head of the security branch, Colonel Fenter, says the police are following up a number of clues. The streets have been cordoned off and the... Alex, don't talk rubbish. I told you, I warned you, but you wouldn't listen to me because you're always smarter. No? It's going to happen now. They won't catch us. I told you to stop fooling around. I told Shut you to stop fooling around. Shut up! Listen to me. Anybody asks, I spent the whole night with you. Understand? <laughs> listen to me, Judith. Those bastards will stage another Harris trial. Do you think they'll believe that it was an accident? They'll be up for murder, Judy. I don't want to be involved. So don't ask me to cover for you because I won't. Then what the hell am I supposed to say if they catch me? I really don't care a damn. What did you expect when you sent those bombs? That nobody would get injured or killed? You're the one who's always so philosophical about the lives of other people. But when it's your own life, it's a different matter altogether, isn't it? Hey, Judith, all I'm asking is that you say that I spent the night with you. Listen to me. You've got a nice, wealthy, respected family to look after you when you're in trouble. My father isn't a professor, Alex. He's a damn ordinary electrician working in a mine. I don't get my studies for free like you, John. Answer. speak to anybody about this. Anybody at all. And I'll be back, Judith. And so help me God. I'll kill you. Dave! You fix that net here, Lago. Don't you hear? Machtig. Because there are wolves who've lost so far, and they're dead. Hallo Niels, machtig. Ik kan het niet moeilijkheid of wat? Nee, Julian, maar ik heb niks zover ik weet niet. Ik zoek het zijn adres. Voor wat? Ik wil alleen met ons helpen met dit ding. Hij is er hier van Turkey. Ik het gaan mijn kind in de wedstrijd toe gestuurd. Het is een tijd moet loop staan en mos moet extra jobjes voor die politie nu hoor. Je niet gehoor van die bom ontploffing? Nee, ik lees er hier wat in Johannesburg aan gaan nie. Je hoor nooit goeie nieuws in die plek uit nie. En jy los vir Julian uit hoor. Hij gaat architect worden. Die politie man. Luister, jongen, heb je nou zijn adres voor je om niet? Natuurlijk heet ik het. Het is Brooklyn Court, Melville. Nummer 2. En zeg voor die kind, je moet voor zijn maat schrijven, machtig. Je verlang maar zo. Ja, ik maak zo. Ze groeit eens vergaf, je zit daar. Nee, hij is bij water. Je schijt de leel van vroeg af. Je vis loop hier en ze worden zullen geïnviteerd. Maar klein schoen om in die netten in te komen. Ik zie je nou pak je vis gestuurd, maar je is ook zo ver van die beschaving af. Ten to one word je goed te frot. Zeg maar goed voor Suzy, hoor. Bye. Dat je precies wat verkeerd doet. Heel moeilijk, dit is je context weer die prop. Ik spuur jij en hij zoekt elkaar een warm broeien in broederbond. Nou, hij zit niet, hij is broederbond. Je hoort maar wat zei. Die voortrekker moet die mensen getrapt, die taal moet die mensen verdrocht, die vrouw moet die mensen sekken. Dat is niet goed. Ja, dat voel vieren. Zolang hij me niet paas. Maar hij gaat niet eens wel zien. Hij lijkt me moest niet. Niemand op die derde plek lijkt me niet. Je weet, ik voel sommige lessen gaan schiet mee zijn. Hulle nou het ons nie sy get vir jou nie. Damn it. Wel, op ander maniere ook. 
dan een paar pullen drank of iets. Ik heb die hele box vol wat mijn maat samengestuurd. Je kan alles krijgen. Ja, je ziet. Je ziet. Niemand lijkt me niet. Dat is die very onabladderig. Jij haat me ook. Wat ga jij om als ik vret? Is uh, een van jullie misschien Julian Krieger? Dat is ik, ja. Ik is Major Harrison. Meneer Krieger, kolonel Venter het gevraagd. Je moet het niet kan kunnen zien. Kolonel Niels Venter? Ja. Hoe komen ze iets verkeerd? Ik weet niet, meneer. Hij heeft mij niks gezegd. Ik kan ons maar rijden. Ja, natuurlijk. Hier is het. Ja, oké. Hij was er die moeilijk hier gereduceerd tot omtrent de dozijn. Maar een van hen is er op die hele kampers. Mijn handschoen is feitelijk allerlei draad wat ons heet. Ik moet verstaan niet wat ik met jullie bezigheid heb. Julien, ik weet niet wat je politiek is, en ik stel ook hier erg belang. Maar als ons begin bommen gooien, mensen vermoorden op straat, dan is het elke keer zijn plug om die politie te helpen. Een soort kampenspion is dat wie je bedoel. Mm -hmm. Kijk, ik is niet politiek, en jij kent mij, maar ons allemaal weer dat daar politie aan vermanden op kampus is. En ik persoonlijk het de pest daar om afgeleefd te worden. Natuurlijk, ik ook. Nou, maar als ik blijf staan, kan ik nou maar gaan. Je hebt iets wees, Julian. Meisje was 18 jaar oud. Het laatste zondag van jaar. Dus zijn jullie ook die verloof graag. Zal het van de lucht gebleven. Zou jouw missie was, Julia? Zou je nog gevoel dat je helpt met die politie? Nou, dat is Anna wie ook in helpt. Als zij jouw missie was? Dat een breed alles een formant op die kant is geïdentificeerd. Dat is ook jouw vraag. Ik zeg dat ik hier niet hoe ze kan praten. Ja. Ken jij over die naam van Alex Carpenter? Ik weet van hem. Maar ik kom maar vertellen wat ons van hem weet. Bij pa is departementshoofd van Engels. Hij is Jonathan Carpenter. Alex Carpenter is 15 jaar rechter. Lid van die hoofdbestuurslid van Nieuwe en zo aan. Hij mag een geheim van zijn sympathie met die ANC en Swap worden. Hij is uitgesproken radicaal. Waar ons weet, is hij een van die beplanners van die Soweto-opstand. Die Biko dan in Londen gaan op Amblaas. Ook een dikpel van Peter Heijn en Donald Woods. Nou, als hij niet het was, Alex Carpenter, wat die kaart had ontploffen, dan zei maar dat hij een van die moeilijk hier. Dat is wat ik wil leren van mij. Oké, okay, maar waar begin ik? Dat zou ik je ook zeggen. Alex Carpenter, de jonge sussie, Caroline. Hij is 21. Ze is wat bibliotheek is en ze werkt elke dinsdag en donderdagmiddag in die naslaanafdeling. Dat is waar ik begin. April is the cruelest month, reading lilacs out of the dead land. All right, class. There's your quotation. I'd like your papers on T.S. Eliot on my desk on Monday morning at the latest. Thank you, ladies and gentlemen. You may go. He's mixed up with radicals here. Dad, you're not serious. I don't know if I'm serious or not. I don't know that I'm damn worried. I just wondered if you knew what was wrong with him. Is there anything wrong with him? Well, he seems to have gone all to pieces lately. I mean, we never see each other. He doesn't come to the house. He's always busy with heaven knows what. I, I thought maybe you knew what was wrong. Comes into the library sometimes, just to say hello. Does he ever talk politics to you? No, not really. Oh, Dad, stop worrying. He's just mixed up with a lot of wild guys. But he'll be all right, I'm sure. Oh, I'm not so sure. Anyway, can I uh, buy you a cup of tea? No, thanks, Dad. I'll probably go down to the library. I'll see you tonight. Do you want me to pick you up? Mm -hmm, I'll catch the bus. Okay. Well, it's the first time in the year that you're going to go. What's the urge is this? Seek a book, man. 
Huh? <laughs> hey, let's try to three, uh, three cops busy. You have me worried, man. I mean, I'll check me so in and out by the cops, some of us, 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 some of Je moet daarom hoog op wees of ek is bloody stupid. Ek ga gauw jump toe. Sien jou later. Carpenter? Yes. I'm looking for a book on Gothic architecture. Uh, any particular book? No. Are you a student here? Yes, yes. Architecture? What here? Oh. And you don't know where the architecture shelf is. And besides, you do Gothic in your first year. So what is it you really want? I wanted to meet you. Hmm? What time do you finish? It's half past five. I'll wait for you outside. You forgot. You forgot to drain it. One simple job I give you, Swart. One simple job and you forget. Oh, I'm sorry. See what that makes me? You see? So why, Swart? Okay, Swart, it was my mistake. I shouldn't have used you in the first place. 
start packing, you're leaving now. You're going back to the Free State, Swart. Like a good little boy. Going back to your mummy and daddy. Tell them how you don't like the English liberals. How they corrupt the souls of the fine, upstanding young Afrikaners. How they undermine the Afrikaner government and the Afrikaner's religion. Tell them what you like, I don't give a damn. Just get off the campus. I won't talk, I swear it. I can't take that chance, Swart. Do you know how many policemen are working on this case right now? The first place they're gonna come running to. I can't trust you, Swart. I don't want you around. Start packing. What is this, Julia Crater? You've got something which I've never seen in any other girl before. Afrikaans. Ja. Maar ook Afrikaans. Zij was de duplessie. Je praat het goed. Het is slim meisje. Carol. Hi Alex. Hi, I've got to talk to you. Um, Alex, this is Julian Krieger, my brother Alex. Come on, buy your coat. Can't it wait? No, it I'm going home. Who's that anyway? Nobody really. Bloody Afrikaans bastards, I hate the lot of them, the whole bloody head of... Alex, stop it! What's happening to you all of a sudden? Well, what did you want to see me about? I'm having a bit of trouble, so if anybody asks, I left home last night, okay? What kind of trouble? I can't tell you now, I'm asking you to do me a favor now, yes or no? Okay, but what? Alex, wait! What's wrong? Nothing! Carol, I'm in a bit of a hurry. Just do as I say. But who'll ask about you? They might ask Daddy, okay, does he know it. about just, you? Okay, forget it. What's wrong? Just leave me alone. You're in trouble. What did you do? You can tell me, it's a rat. I'm your sister. Now, what? I'm not going to go to the hotel. I'm 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 going to go to the Ik schrijf hem niet van de hand te houden, zodat jij een vrije kan vrij niet. Ik er ook mee trots, damn it. Accident, Carol. I swear to God, it was not. I, I didn't mean to hurt anybody. I... Mm -hmm. I'm in trouble, Carol. Oh, God. Mm -hmm. I need your help, Carol. Oh, Carol, I need your help. Ik heb een 
Sergeant Boysen van de Veiligheidspolitie. Ons leid vindt waar hierdie verleed gedruk is. Ek wil enige plek gedruk gewees. Maar ek in jou waarborg het weet van elk dit ding wat in my drukkerij aangaan. Ja. Werk hier betekker iemand alleen laat in die nacht? Nee, ek het een kerel wat die plek staan skoonmaak en ek het hier oog heel, maar ek weet niks van die machine nie. Hij bly achter die kamer, ek kan hem nog roepen. Ja, ek sal graag nog wel praat. Ik maak hier die plek schoon in die handen. Nee. Ja, meneer. Het jou hier die pompet gezien. Het jij sleutel voor hier die plek? Ja, meneer. Ja. En jij weet om je machine te werken? Nee, meneer. Ik werk maar nog om mijn aantjes aan. Wat heb je voor die tijd gedaan? Bij die P&O Poetjere in Newlands ik het daar gedaan leven. Het uh, iemand hier die sleutel bij je geleen een of andere? Je hebt niet werkers of iemand anders? Nee, nee, Mr. Abrams heeft strikt orders gegeven waar hij sleet op. En uh, hier die plek schoongemaakt, dit jullie niet in of andere tijd zo so dat je het hier rond Nee, meneer. Mens kan niet aan man, als je me die geweest hoe makkelijk mis kijk je. Het zou het gezin hebben. Okay. What the hell are you doing here? Start the car and drive off. Anywhere. Did you talk to anyone about the explosion? They were discussing it with the officers this morning. They said it was bad luck that people were killed, but I'm not sorry about the pamphlets. What did they say? Now you know these people are all the bloody same. They go along with anything. But as soon as the blood starts running, somebody gets hurt, then they're horrified and they, they abhor the methods by which this violence takes place and by which people get killed. Jeez, they make me sick. That stupid little girl was a prog and that makes it worse. Understand people like you. What have you got to gain if the blacks take over? You know why I'm here. I'm here because of the bloody system. I'm here because of the injustices in this country. Rubbish! You trying to convince everybody that you're not a racist, that you believe in equality and justice and all that junk. 
You don't even know what it means. Ah, oh, come on, don't give me that shit. Don't you call it shit. What sort of justice do you expect when the radicals take over? What sort of democracy? Or have you forgotten how they kicked the coolies out of Africa? How they treated the whites? How the tribes are killing each other off? So don't you give me all that cliche shit about racism and injustice because you are just as much of the system as anybody else. Well, if you're so bloody holy, why the hell are you here? I'm here because I am ashamed of facing my children. I'm ashamed when my little boy is hot and tired and I can't take him to a cafe to sit and rest his feet on Audrey McCook because I have to explain to him that that is not for us. I grew up pitying my father for being a drunken bum because all his pride was burnt out of him by injustices and humiliations. There is no such thing as equality. And there is no such thing as justice in this world. Only shame. And that is something you will never understand. So go back to your nice little home and think about it. Think about what you are doing. Why should anything be wrong? Do you speak to Alex too? Yes. What about? Carol. You've never lied to me before. What's changed all of a sudden? Now come on, tell me. What is it? Carol, tell me. I've never had a reason to hate anybody in my life. It's a new experience, so just give me time to get used to it, will you? I don't know what you're talking about. How does it feel to know that you've murdered an innocent girl, killed an innocent man, that you've burned people alive in their car? When you woke up this morning, did you hear their screams ringing in your ears? Please, I... please. Please what? Please forgive me for being a murderer. Please forgive me for putting my high ideas into s such horrible practice. Please what? Ah, get away from me. I can't stand the smell of you. I can't stand the sight of you. I can't stand the stink of death on your body. Dad, I... Dad! No. I'm not your father. And I want you to know that. I had one son. One son. Robert. And if he were here now, he'd kill you for what you've done. Robert! I said I've never heard of it since I was born was Robert. That's all I can ever remember. Don't talk about Robert. You never loved me. I've always been a good father to you. You never loved me! Bastard. You paraded his virtues in front of me, you and my mother. You pushed me away when I was small, when all I wanted was a bit of love and affection. I killed Robert. It's not true. Go and do what you want. Go to the police. It's what you've always wanted, isn't it? Come on, you can see me hang. I don't need anything from you anymore. Not 
even your silence. Go to the police. I'm staying here. You didn't coordinate with us. You didn't want to listen, Carpenter. Because you're always too clever. No, we're not gonna help you this time. I know too much about you, Doctor. If you won't help me, I'll blow the lid on you and all your friends. If you do, Carpenter, you are a dead man. Get out. Get out! Ons het nie verwacht dat jy so gauw gaan kontak maak nie. Wat bedoel jy kontak maak nie, Rekker? Wat bedoel jy kontak maak? Ons weet jy daar ontmoet en ons weet jy daar huis toe. Maar so dis hoe het werk. Ek spioneer op haar en haar familie en jylle spioneer op my. Luister, gaan sê jy vir jou kolonel. Ek werk nie meer, jylle nie. Raad! Nou wacht. As jy daar nie van plan was om te doen wat die kolonel jou gevra het, dan word jy haar gaan ontmoet. Ek was neskierig, dat is wel. En hoe lyk sy vir jou, die kerel Kalpenter? Ons ek moet raai sukses is in ons kuldigste mys op ek aangus. En nou, broer? Gaan vind sy. Raad! Kiepel, wat is aan die gang? Are you talking to me? Hey, listen, man. I ask you a civil question. Then speak to me in a language I can understand. Not that you'll get an answer. Ah, just get out of my way. Hey, what's wrong with you? Have I said anything to offend you? You haven't said anything to offend me. Your presence offends me. I hate Afrikaners, Krika. I even dislike my mother because she's one of them. Do you understand? Have I made myself clear? Hallo, Carol. Hallo, Julian. Je lijkt niet vandaag bij les voor klas niet. Alex who upset you yesterday. Is it serious? No, it's just a family affair. Is it just the two of you? No, oh, yes. We had an older brother, Robert. He was a captain in the Rhodesian security forces. He was killed in an ambush in December last year. I'm Charlie. Such a nice guy. Everybody loved him. He was so good looking and cheerful and full of life. It was sort of as if he kept the whole family together. And he died. 
it on. Afterwards, my mother and father got divorced. Alex went his own way. Do you know what it's like when your whole world begins to crumble around you? Eerlachbare, ik acht het mijn plicht om onder die aandacht van hierdie hof te brengen dat mijn cliënt verleden nacht gruwelijk door die politie aangerand is. Hij heeft een beëdigde verklaring afgeleverd wat door die staat als bewijsstuk in die hof gebruikt gaan worden. En ik wil het stel dat die verdediging die geldigheid van die schulderkenning gaan betwis. Die hof neemt kennis van u voor mij, maar u mag voort van. Well, that's exactly the sort of reaction I would have expected from you. But then, of course, you're so used to defending criminals. Look, Jonathan, we've had our divorce, and you know how I hate these matrimonial arguments. So if you want to discuss Alex, watch your tongue, or else I'll simply walk out on you. Well, there's some things in life you can't just walk out on, and this happens to be one of them. What do you expect me to do? Well, you're a lawyer. You know about these things. He says it was an accident, so, so maybe... You think he should give himself up, is that it? Well, of course. And hope for some justice in this country? For oh, God's sake, let's not have that again. Look, Alex will listen to you. He, either he's got to stand trial or he's got to get out of the country. There's no other way. Well, I'll have to think about it, Jonathan. It was all very sudden. <sighs> all right, let's go. Caroline misses your lot, you know. She knows where I live. And if that's some kind of suggestion that I should come to your home more often, the answer is no. Used to be your home too, you know. Well, it isn't anymore. <laughs> you always were cynical. Now you've become hard, heartless. Yes, I have. And what's more, I don't regret it. You took my children and influenced them your way. All except Alex, because you didn't like him. And now that he's in trouble, you expect me to help him. Politics always was the trouble between us, wasn't it? Yes, politics. Because I couldn't stand your spineless attitude. You're a political nobody, you know that, Jonathan. You talk like a liberal, think like one, live like one. But when you go to bed at night, you thank God for the gnats. Because it's their system that keeps your tummy full and your feet warm. And you? You're so busy trying not to be an Afrikaner that you become a nobody. And I'll tell you something else that I thank God for every night. I thank God that it is the gnats who are keeping my feet warm and not you.
love, baby. Your eyes are like diamonds. <laughs> Mm. Your lips are like a, a ripe strawberry. Mm. <laughs> Your breasts are like ripe watermelons. <laughs> mm. Your neighbor. It's like the big hole of Kimberly. Now, who come interrupt you, make a eat the Schumann? Tell it, all of us know. The looks of that is only. Who, uh, to buy the way, I'll tell it. Ravi, was he? You know what I mean, it? Say it for me. The cops. Yeah, the cops are Mikey. Three of them. A captain, a major, and a general. Now, look, it's not my business what the old and young fella is. But I'm going to have a little bit of a duck. I mean, the old dicks is the old dicks, man. And now I want to know what is on the ground. Okay. I'm going to pack. I have nothing more to see. I'm not going to be with a criminal. I'm not going to be upstairs. But your courant is the trunk, man. And I took you my phone in the courant. So now I'll tell you if I'll go to the bar. Je weet hoe voel ik elkaar op Carpenter. Ik zou bruur waar hij twee mensen in die kar op geplaatst heeft. Alex. En als ik nou ga praten, dan moet ik voor Carol zeggen. Sorry of dan. Ik vond hier erg iets voor jou. Ik heb je maar net met voorbedachte raden ontmoet om op je boetie te spijt. Alles, ons hele verhouding, alles wat ik je gezegd. Net die open bedrag. Julie, bij mijn hart bloeit veel groot liefde. Maar als je gaan stil blijft, dan gaan ik praten. Doen we het net. Maar als jouw plug, man, om plug zo goed, man. Om een luchting soos die van die politie weg te houden. Maar van jouw criminal. Ik geen niet om, ik geen niet om, ik je vertelt mij pa niet onze wel brandbaar. Wat je verschil is en wat hij gedoen het en wat Kaven er nou gedoen het, hè? Kom maar zeg mij. Kijk, ik bleef hier dan uit. En net als je weet wat goed is, Gil, hou je back. Jules, als het. Als het net oor jou en Karel Kapende gegaan het, oké, okay, maar. Dat is die heavies die man, dat is die Larry Looney Brigade. Er geen nie een donder om niet. Dat is dingen in ieder land dat verkeerd is, niemand lag een vinger om het recht te maken. Julian, als dit jouw redenatie is, dan is jij ook een van hulle. Well, I think we have said something, Colonel. Sergeant Goosen has now a man under fraud that by a drinker in Newlands work, Kerlin. He has already been right, but the Sergeant has to be able to check. There is one of Dazzle Williams. He has said that he is a schoonmaker there, he doesn't know anything about drink work. Look here. Dat was voor acht jaar zei Ambach, dus in Londen toen. Drie maanden later, dus hij terug en hij werkte in slagjes. Dat zei al niet kolonel. Die tijd toen hij in Londen was, was elk kapenter toevallig ook daar. Ik weet dus niet getijden en sneeuw, maar dat is iets om aan te denken. Jij was van april 1978 tot juni 1978 in Londen. Wat heb je daar gemaakt? En dat hadden we niet. Bij wie? Bij mijn broer. Meer object zijn adresses, uh, Wingham Place, Stratford Road en Earls Court. Ken je een man met de naam van Alex Carpenter? 
Nee, meneer Alex Hoffman, nee. Meneer Williams, ik wil je moeten dan samenkomen. Ons stel bij belang op vakantie in Londen. Zo lang heb je die druk werk gezien. Voor wie? Williams, ik denk niet je besef van hoe groot moeilijk het is. Nie. Ik ga niet praten. Jullie kunnen doen wat jullie willen. Ik is een jammer. Ik kan helemaal opsluiten. Als jij denkt, je kan die dieren opsluiten, meneer, dan ken jij niet jouw geschiedenis. Nie. Dat is iets wat ik je wil vragen, Carol. Ik ga niet naar weer huis toe, bij Ik wil hier niet samenkomen. Hoe kom? Nou die dag, jij hebt gezegd. Daar gaat niks komen van je die denkt dat is nog ons niet. Je is verkeerd, Carol. Wat is je op je wiskus? Nee. Het is al een reden ook om ik te proberen. Kijk, ik zou even naar de vissers kijken. Ik kan een vis vangen. Uh -huh. Ik kan die boot sturen, zie je wel. Ik kan wel beter en beter. Zo so kom je nu samen. Ik zal mijn pa vragen. Nee, wacht. Net nog vraag je niet achter. Ik zal vragen. Oké. Okay. Sterkt hem die toets hoor. Ik moet wel 
Het is goed woord hier, hè? Al af en het schrijft die het uit van de lucht. En hier komt zo'n vrachtig bal toe met een leerscheid, hè? Ja. En het weer hierin komen is die kost in, hè? Maar roept die misschien eens de predikant op met zijn voer in die bijbel. Alleen, spring daar voor ons branden, mijn jong. Is net wat je mee dan? Dat is ook al rijk. Geef me hoe lang is die kees van jullie twee nou eindelijk aan die gang? Dat is nog niet een keuze niet van. En ik heb gedacht dat je komt eens toe om te zeggen dat je twee moet trouw. Gaffi, jij hebt iets met een beetje van jou, kan je niet kunnen schamen in mijn macht aan. Iets voor jou? Ja, dank je. Daar in Niels vindt dat van die politie die je toen niet aan gekregen. Ja, pa. En wat wil je toe van jou? Ehm. Ik heb het ongeluk met elkaar gehad. Dat is wat hij van mij gezegd. Van mij heeft gezegd, het gaan we een... Wat is een ongeluk? Ik heb <coughs> een combi vastgegeven. Was je dronk? Nee, man. Nee, de andere oude oor, oor die rooie ligt gereikt, die in de stad. Julian, ik ken voor jou. En jij zit nog even onze lucht. Ik denk dat ik kan het niet zien. Hoeveel heb jij gedronk? Een paar bier. Eh, toch zo. Nee, is jouw pa. Jullie kan maar eens nergens in rijden voor jullie eens half wat gesuit. Cheers, meneer. Hier ben toch geen slaper. Het is een prachtige kind. Maar je trouw moet dat. Ik weet niet, maar ik ken hem niet zo goed. Nee, die kennen. Maar je gaat trouw met haar. Ja. Wat is verkeerd, Julian? Ik bedoel maar wat is verkeerd. Je hebt gezet de licht aan die tafel vanmiddag. Je hebt het gaan kijken naar Karel. Hij was nog nooit een gang ongeluk. Het is je moeilijkheid. Maar weet ik om kolonel Venter gebeld het? Ja, oké. Ik ken onze broer, man. Hij denkt dat ik maar een beetje koffie ga maken. Ik weet niet, mijn kind. Ik weet prachtig. Damn it. Is het met ons kruis dat we zelf een zoer gemors kan belanden? Ben je meer papa? Ja. Ja. Ik weet ook wat hij voor jou gaat zien. Hij is zo damn hampie, die is daar. Hij was kaas aan elkaar die opvliegt naar Johannesburg toen, toch kon hij maar luchtig gaan hebben. Wat er had hij ook gezien. Wat denk ik, ma? Ben jij ook niet papa? Nee, ma. Als hij dit ooit moet worden, moet ze van mij af worden. Ik heet al een valse voorbeeld als gewoon moet. Maar ik heb nooit aan haar betreven. Maar hij moet hier die hans kon gaan zoeken. Zo, je hebt toch de haar, ik vind waar hij woont. En je toch inlichting gebruikt wat zij ook al geniet. Je kan niet nog gaan staan in de strijd. Ik zie een politie aan vanavond nu, man. Ja, ik lief niet een stieg naar aan die politie met jou, Leon. Op ons campus is dat. Jullie campus is niet een eie klein republiek. Jullie maak niet een eie wette en roep jullie eie profiet uit. Nou, wat stel maar voor, moet ik maar verkerel gebaai sê. My kind, die hafte van die moeilijkheid wat ek in my leven. Ik ga niet voor jou zeggen wat is recht en wat is verkeerd. Dan maak ik een paar praat. Ga je morgen samen met hem uit op je water. Dan gaat hij het verkeerd samen met mij winkels. En dan zeg je spul politieke snack in je praat. Op vader die meisje met aan haar hand en kijk in haar ogen en besluit zelf wat maakt zaak en wat maakt niet zaak.
Vas vor wachen, wenn ich dir schäme. Wenn wir du fangen. Die Mann ist ein verdammter Terrorist, Mann. Er hat viele unschuldige Menschen vermoord. Und er hat sehr viel gut an. Er hat mit Hoffnung. Als er unschuldig befindet, hang auf. Er hat vielleicht gedacht, er kann nichts anderes sein. Er war es nicht jemand anders. Jemand anders? Ja, Mann. Ich ist sehr jammer, dass es noch Kerl zu Bruder ist. Was jij gebeurt, dat General de Wetse broer Piet, wat ze joiner in die boerenoorlog. Wie wat de wet gezegd? Ik heb gezegd dat ik die baas de pangschieter kon trekken. Maar ik weet, Kaventer is schuldig, is net dat jij... Ja, man, en ik weet van jouw groot liefde, en ik weet van jouw problemen, en ik zeg niet, dat is niks niet, hè. Maar je gaat niet jouw bloody persoonlijke gevoelens voor in te stuurt, als je hier land in gevaar is. Waar was in die groep, ja? En waar ervan? Waar is de trein ons voor? Luister hier, jij is een bloody snootkop, man. Je weet niet wat daar jaren gebeurd is, hè. En jij gaat niet verdomd, jou blijf die vinger onder mij niet staan en vreemd, hè? Voor jullie daar! Voor jullie daar netten! Nee, ga niet lachen, ons daar wacht niet! Kom maar, maak gauw! Pa, hoe pa gaat weer die drijver in die slokken zal niet dood kunnen maken? Man, luister hier, ik was bereid om achter die tralie te gaan zitten voor waar die net gekloot wordt. En ons pa ook niet te redden. Wat dat donder leer je op die Engelse universiteit? En jij vergeet je is nou Afrikaner? Pa, dat gaat niet daar oor niet. Die mensen zijn ook wel eens voor gelijkheid en gerechtigheid. Die wereld wordt gebouwd op idealen, niet op gelijkheid en gerechtigheid. Nie. Waar denk je was die gerechtigheid in Engelsman zo goed toe, verdomd die boeren aangevallen? Waar was die gelijkheid? Ons moet je geweer vatten, we blijven hier in land. Jij plek in hier land omdat mensen zijn zo voor rie en gieren hun schepen doodgeschieten. Omdat 26.000 vrouwen en kinderen gevrekt in die concentratiekampen. En nu kom je voor mij zeggen, je gaat met gevouwde handjes staan, dat de bliksem zo schapen er alles tot niet maakt. Wat is man is jij, man? Nou, denk pa niet op de laatste dingen in Nederland. Natuurlijk is dat dingen verkeerd, man. Dat is altijd dingen verkeerd. Maar als allemaal beginnen bommen gooien en trainen ons voor voor die halen? Klas jij mij nou in die cellen, klas is een bloody carpenter, hè? Daar is niet een verschil tussen wat wij gaan doen met de pa. Kom! Ik ben een dollar dan je vrij juist. Tot je hel, man. Ik kan die kinderen in het land toe. Ik kan ook in de city. Lees er eens aan, je gaat vijf hoor. Tot je hel, man. Hier die man laat hem niet. Laat vijf niet. Ik heb graag gezien. Een dollar en zijn op mijn schip niet. Ik zei je, je gaat vijf. Ik heb niet gevijf niet. Ik heb gezien. Honor. En nou? Wat gaat nou aan? Pa, heb je van die skate afgesmeten? Moet ik om eens een papagaai wil napraten? Nie? Politiek. Wat anders denk maar. Je zei een zijgeslag wat je die land niet gemorst het. En nou wil hij nog die boeren gaan raas om ze die graf uit te keren. En ga maar niet verder laten rondschoppen en slaan op de gloed. Dat denk je fijn niet maar. Dat krijg je morgen. Julian. Ik ken jou, pa. Ik bedoel niks. Maar ik heb niet voor Karel hier aan gebracht. Om beleerig te worden. Nie. En als ik langer hier blijf, dan ga ik. Maar daar beginnen karren en alles. En dan zien we mij nooit weer. Ach, mijn kind. Alles zal nog recht om die zes. Waar is Karel? Zij is bij de huis. Zij was haar haar. Maar ga stap jij nu eerst een keer en koel eerst af voor de heel huis toe gaan. Het heeft toch nog niet je ontstellen haar ook niet. Er is kapper hier weer gevaar. Nee, maar laat me niet vieren. Ik heb gerust zijn. All right. Van morgen af werk je voor mij. Celle pay, celle alles. Maar als je dronk op mij schiet, dan kom je donder je dood voor je. Ja, maar. Ja. Maar hoe 
conseiller dernier dernière remède pour le douleur. Voilà que devait être. Evening, miss. This is uh, Colonel Fenter from the security police, and I'm Major Harrison. Can you come in, please? Sure. Is your father at home? Yes. Can you please call him? Yes. Come this way. Two guys from the security, please. I want to see you. Your son is a committee member of the I believe. Well, that's hardly a crime, is it, Colonel? Yeah. Tell me, Professor, would you say he's a radical? What are these questions about, Colonel? Where was your son on the night of the 20th of April? I'm afraid I don't know, offhand. Where was your son on that night? Professor Carpenter, we're investigating the bomb incident on April the 21st. Where was your son that night? Well, you surely don't suspect him, do you? We're just investigating all possibilities, that's all. Where was he? He was here. Yes, that's right. I remember we were having breakfast and uh, we heard it over the news the next morning. That's right, he was here. Wasn't that a bit unusual, Professor? I believe there was a flat in town. Well, not really. He comes here occasionally. When he's broke, I suppose, or to eat a good meal. Have you seen this glove before?
Ne oldu söyle. Only you wouldn't know where I could get hold of him. Well, if he's not at his flat. Yes. I'm afraid I really don't know. You will tell him to contact me if he does show up? Of course. Well, Professor. Thanks for your time. Are they on? Well, a moment, yes. We need more information we'll contact. Good night, Professor. Good night. Do you believe him? No. So you think it's him? What? No. Happy warning. About so? It's probably tapped. The hell am I going to do? It's making criminals out of us, you know. It was my son, man. And you keep away from him, you hear? We're not going to get deeper involved in this thing than we are. Stop going to church over this national service issue, and I have to find out about my own son like this. Mother always said it was my fault, didn't she? Didn't she? What did I do wrong? Didn't I always teach you to be good South Africans, all of you, huh? Didn't I? Well, where the hell did he go wrong? No. I haven't slept for a week. A week. He's making me paranoid. The bastard! I told you, I haven't seen him since March. We broke up long before the bomb business. You know where we can find him? No, I'm sorry, I don't know. I, I really can't help you. I'm sorry. Thanks, Miss. Thank you, Miss. Outside, they're waiting for me. I know them. Dad, I told you not to come here again. Just get out now. Shut. You think they believed you? How would I know if they believed me or not? I lied for you. Did they believe you? Yes or no? Carol. The police were at home this night. They had the glove I gave you for your birthday, Alex. They know. Let's get away from here. Okay. Dad and I are giving you an alibi. And from now on, you stand on your own. Because I don't even care anymore. Well, I see. Oh, huh. uh -huh. yeah, that's great. So, you're just going to throw me out to the dogs, huh? My own family. 
Well, what did you expect? Hmm? That we should assist you in what you're doing? We should stand by you while you kill people. Have you had it? But I'll never forgive you for what you've done to Daddy. Because he's an old man now. And it's because of you. To hell with you. To hell with Daddy. Can I talk to you for a moment? No, you can't. I think you'd better. Listen, Cricker, I've got a lot of things to do. Much better than standing around here talking to you, okay? Carpenter. I don't think so. Should we go somewhere quiet? I didn't know anything about this carpenter. But I do. It was me who was in a flat the other night. Just who the hell are you? I suppose you could call me a police informer. <laughs> what the hell made you do it? It was an accident! They forgot to take the petrol out of the tank. So why didn't you give yourself up and explain to them? Explain to a pig! Are you out of your mind? I'm sorry for you, but you're finished. I'll give you until tomorrow morning to give yourself up. If you haven't by then, I'll report you. Give me your car keys. Piss off. <laughs> You like violence, Carpenter. This is what it feels like. Give me the keys. I hate petty intellectuals, where I stay cowardly intrigues in safe little back rooms far away from danger. You're a bastard, Carpenter. Okay. I said I was going to lose you. Mm-hmm. The police asked me to spy on Alex. Oh, God, no. Oh, no. That's the reason I spoke to you in the library that afternoon. Mm. Up until then, I hadn't seen you before in my life. I didn't even know you existed. Mm. I used you, Carol. Get close to Alex. And I used the information you gave me to find out about him. I don't believe it. I suspect you know what he's done, Carol. I've got the proof now. God, no. I 
I've given him until tomorrow morning to give himself up. If he doesn't, I'll report him. That's all. Was it really necessary? I would have told you anything you wanted to know without you loving me, Julia. But you wanted me to love you. You wanted my soul. You wanted me. Were you satisfied when you saw how easy it was? Was that just part of your technique? Did you manage the act so beautifully? So utterly convincing? It wasn't an act, Carol. No. I suppose you even had yourself believing in the things you said to me. God, and I did love you, Julia. I believed in you. married you in a moment if you'd wanted me to. I loved you for your sincerity, for your gentleness, for the lovely way you spoke to me, for the way you touched me. I thought that it would never, ever end. I don't know how to tell you this. I... Never mind. Your father spoke to me on the phone this morning. What are you going to do? Well, I'll have to get out of here. I... I need money. How did you plan to leave? I don't know. They're after me. I... I'll be watching the border post. What you did was a criminal offence, Alex. I hope you realize that. Most countries in the world will extradite you. Why did you do it? It was criminal and stupid and infantile. You should have known better, Alex. I didn't come here for a lecture, Mother. I need help. What am I going to do? Well, if it was an accident, why not take a chance? 
but you plead guilty to manslaughter. Is that the only advice you can give me? What did you expect from me, Alex? I can't help you unless you do as I say. Yeah, all the same. You're all exactly the same. Alex. Listen, Carpenter, there's nothing I can do for you. Go to the policeman. Listen to me, Krika. I'll tell you everything. I'll give you all the names. I'll make a deal with you, damn it. Just believe me, Krika. Contents take witness anything you say. Where are you? Read it all. 14th Street. Can't wait long. Right, stay there. I'm coming. You can't do it, Julian. Call the police. I'm going to call you a lot of people. I'm going to call you a lot Speak to Colonel Fenter, please. Come down here. I'll talk to you up here.
that April left so much pain, so many scars. There were days and weeks when I thought we wouldn't survive through it all. But somehow we did. And now all that's left are our own memories and our own guilt. And nothing, I suppose, will ever be the same again. Except for history. It will follow its own inevitable destiny.